大分县丰后高田市昭和之町，在日本从西元一九二六年到一九八九年，被称作昭和时期。昭和之町这里至今仍残留了昭和时代的浓厚气息。这一次我们体验的在现代日本感受不到的昭和文化，很多那个以前昭和时候的店，荞麦鲜味哦，荞麦馒头，荞麦馒头，这个样子不能吃。在昭和之町里也有许多特色美食景点。Ice candy。嗯。え、なんでこの、もう、なんか斜めにしてます。真ん中に刺すってことは、じっとこれ凍るまで待たないか。仕事にならない。うんうんうん。うん、おく。刚刚大好的，很好吃。嗯嗯。哦，大福，整颗橘子包在里面的。どれが一番人気ですか。そうですね。季節にもよるんですけど、今あの一年通じて人気なのはこのミカンライスですね。里面整颗，整颗橘子。うん。来水。昭和的小巷弄迷宫是可以体验昭和时代的小巷子的地方。这个迷宫里藏有五个关于昭和时期的谜题。左边右边，知道。昭和的。ヒット曲。昭和的名曲。黑猫的什么？黑猫的什么？卡丘宾。よし。よし。耶！到终点了，耶！你看它的面才三百五，大银屋食堂的味道及价钱，从昭和时期至今都一直不变。大福吗？人家看起来料好多。对，看到很多菜。嗯，很好吃。这样一百，这样一碗应该蛮划算的吧？嗯，但是可以吃得饱。这是什么？它牛肉烩饭，很香。而且现在夏天吃有点酸的，超下饭。嗯，在昭和罗曼帐里有象征着昭和之町的怀旧巴士。这台巴士在二零一七年迈向了第六十年的历史，基本上在周末运行，可以周游整个昭和之町。巴士上还有穿着昭和服饰的人气导游为大家介绍这个小镇。昭和罗曼帐是以昭和为主题的观光设施，可以看到昭和时代的轿车及玩具等，体验和现今不一样的日本。台湾。还有这个，这好想搬回家。你喜欢那个？不是很可爱吗？很可爱吗？整台搬回家这样。啊，我通知，装甲骑兵，知道吗？不知道，你怎么知道那么多？看过《鱼妹》的时候。假面骑士，不知道，不知道。台湾以前也播过、啊，哦，好像有，好像有。他出场的时候就会骑摩托车出来，这样。然后比那个 pose。对对对对对，就是这样。还有那个当锅鸡柳，当锅鸡柳好像也蛮有名。他什么做的、啊？好像就是。面团吧，像面疙瘩那种东西，然后加到那个味噌汤里，好像也是酒桌蛮有名的。嗯，还蛮丰盛的，就面疙瘩吗？对啊，应该是面疙瘩。啊，嗯，很
还有嚼劲。这就是那个炸鸡天妇罗吗？嗯嗯。嗯，它吃好多、哦。真的假的？而且皮薄也很硬。真的吗？嗯。好可怕，好像像鬼屋呢。对啊，你先进去，你先进去，很可怕。就是以前那种老房子这样，可是以前下班回家或下课回家就这种感觉。嗯，那那个就很像那个哆啦 A 梦，有没有？哦，对，哆啦 A 梦都会在那个里面。然后大雄就在下面，然后季安在上面。对。这样做吧，这样子，这样吧，这样子，是吗？为什么是这样子？因为男生要这样排队。哦、oh. ，我这样吃饭，我真的没试过，<笑>就是一家人这样，通通坐在地上这样吃饭。Oh, 昭和之巅的青木拉布团体实验室画廊里，展示了许多数位艺术的作品。自己所画的人物会出现在投影屏幕上。是个不可思议、能自由体验数位艺术的空间。这是照着什么？韩国 style。韩国 style。韩国都是这种发型，然后染金发的。哎<笑>、欸。哎、欸，这个是，这个刚画的。哦。<笑>为什么？<笑>为什么还会跌倒？为什么我会 breaking？ 你的不会。可以摸吗？我在这边，<笑>好神奇哦，好酷的，全部在跳舞，这是他们那里叫做风罗多利的，然后晚上会去看真人的，真人版的风罗多利。这一天，丰厚高田市也举办了传统节庆祭典——草地盂兰盆舞大会。下午再开放民众进去、啊。你要去吗？随便乱跳跳。真真，我讲。跳的感觉怎么样？完全不会跳啊，随便跳。可是看你跳的还不错啊。没有啊，就随便跳就好了。<笑>透过草地盂兰盆舞大会，能了解致力于守护传统艺术的丰厚高田市的民俗风情。那我们今天在昭和之巅体验的非常多。昭和时代的事。对。那我们可以在这边看到昭和时代的干妈店，嗯，就有点类似以前台湾卖的那种小点心的店。那它这边种类非常齐全，像是玩具啊，或是点心啊，这边通通都有，而且还可以体验早台湾早期那种公司嘛。还有那个日本传统的啊，我舞蹈那个舞蹈，盂兰盆舞。对对对对对。那如果大家有机会的话，一定要亲自来这个昭和之巅体验一下哦。